吹满头，目光不自觉地跟着你走。少年正风流，花一叶扁舟，江上烟波是。你们要这种药干什么？呃，我们要是这样的，您看我们新婚燕尔，我却因公务繁忙，不得时间同夫人在一处，家里老爷太太又催得急，让我们早日开枝散叶，我计较再三，只好出此下策了，也好圆了家父家母想要抱孙的愿望，不是？听着好像有些道理，可这跟红林坟有什么关系啊？告假总需要理由吧？我又不能说回家生孩子去，所以想见您的红林粉药。这药吃了浑身发红，这么一来我就有借口了，还望江太医成全。你们也太孩子气了吧？这种事情如何欺骗朝廷呢？哎呀，江太医，不孝有三，无后为大呀！你就成全我吧。哎，快拿去吧。谢谢江太医，那我们回去了。你为什么那么说啊？羞死人了！你要说拿着药回去做局整治人，江太医是断不会给你的，不如从自己身上说事，能少了不少麻烦呢。何况这药我自己未必用不上。你整日忙于处理事务，哪只眼睛里还有我了？好好好，等这事儿解决了，我一定好好伺候你。我们快些回去吧，看看这事儿究竟该如何筹谋。难得出来，这回就着急回去啊？不回家还能干什么呀？咱们一起去逛逛吧。你怎么这么没良心啊？我替你办了事儿，你也不说报答报答我。你倒是会卖乖，哪里是帮我呀？分明是帮你大哥哥。是啊，是帮大哥哥。那你也不能可怜可怜我。好啦，去。你们先回去吧，我陪四奶奶逛逛。全子没来逛夜市了，没想到今天这样热闹。还有更热闹的呢。什么？你看。
。嬷嬷，师傅，王军，小雅。师傅，你们怎么都来了？姑娘，姑爷对您真好。是姑爷早早筹备下，让我们大家一块来热闹热闹的。你不知今儿是什么日子啊？什么日子？今儿是我们相识一年的日子。啊，今已经满一年了。日子过得真快。你看，你果然不记得。幸好我还记得。只愿今后年年岁岁，大家都能在今日相聚，咱们无病无灾，携手到老。我可能不是个好媳妇，但我会尽力维护孙家，让你无后顾之忧，让你不后悔娶了我。还有更精彩的呢，来。我数三下，咱们把它抛上去吧。好，一、二、三。这就是你说的更精彩的，啊嘴倒严得很，把我蒙在鼓里，半点口风都不如。反正你眼里只有丢家，何尝在意过我？若不是为了你，孙家与我何干啊？我劳心劳力，到底还是为了你。我知道，所以今后呢，你来照顾孙家，我来照顾你，咱们也算各司其职了。嗯。愿如梁前燕。岁岁常相见，云龙，对不起。我们之间没有对不起，只有相濡以沫，不负前妻。等到将来老了，你也会一直抓着我的手不松开。我们就这样一直一直走下去，走到地老天荒。你看这烟花易逝，人生又何尝不是如此呢？但只要遇见了你，我便没有白来这世上走一遭。感谢上苍，让我遇见你。姑娘真幸福，军哥，以后你也要对我这般好。一定的，娘子。老天爷，要是有个男人对我这么好，我也足了。你说他一个说书的，当真无所不知。奶奶不知道，吃他这行饭的，读过许多书，知道许多典故。奶奶有什么不明白的，只管问他，让他给奶奶答疑解惑。男女之事也行啊，那您就更不知道了。像许多府门上的，都请他专门给爷们儿说书，说些个什么三塔记的，断没有人爱听，就要说像《西厢记》之类的故事，才能得到主家重重打赏呢。您看，人就在那儿呢。
大奶奶安好。你给谁醒你呢？我们家大奶奶在这儿呢。啊、哦，呃，大奶奶莫怪，小了天生有眼疾，瞧不见东西。有眼疾呀、啊？哎呦，这上一次的千红宴没瞧出来。你看这年纪轻轻的，模样也俊俏，可惜了。坐吧。您想听哪一段？我哪一段都不想听。今儿请你来呢，主要是想跟你请教，该怎么样让我们家爷喜欢我呀？孙大人不喜欢你吗？倒也不是吧，如今跟之前比好多了。之前动不动就骂我，现在虽然不骂了，却不愿意同我亲近。你看我这手，啊？你看不见，那我跟你说吧啊。他让我练琴，我这每天弹琴啊啊，手指头都磨破了，也没学会。你说有什么法子吧？再这样下去，没办法让他喜欢我，那岂不是一辈子要同我分房睡呀、啊？夫妻之道还是在于知己知彼。您可听过一个词叫“投其所好”？投其所好。孙大人喜欢什么，您就照着孙大人的喜好去做。长此以往，孙大人自然就会对你有所改观。还说他不会亲近你吗？哎，那我一直都在投其所好啊！你看我啊，又读书又练字学礼仪，那不都是按照他喜好来的吗？奶奶啊，只知道大人是个读书人，一经照着读书人的要求来改变自己，太过于想当然了。那我应当怎么办？大奶奶和孙大人夫妻多年，恐怕啊，好多事情都已经习以为常了。那怎么办啊？您可见过大人在外头的样子？哎，可知道大人除了文墨，还喜欢什么？若大奶奶弄清楚这些啊，届时的投其所好，才正合大人的心意呀、啊。对呀，啊，他在外面吟诗作赋、喝酒应酬，我都没见过呀，只知道他在家里什么样子，却不知道他在外头有什么交友。看来我得盯梢了。好主意啊，好主意，走吧。我不是这个意思啊！哎，这我完全领悟了啊！你不用再说了，特别好，有用的话我会重重赏你的。走，哎，那那那那，咱们这会子可以开始讲了吗？啊啊，不用讲了啊，我完全领悟了。来，来，哦，你看不见，来，手，哎，哎，走吧。哎，谢谢奶奶。荒谬，这种事你怎么想得出来？大哥哥不要感情用事，桃夭劣迹斑斑，如今只凭一起死无对证的乌头公案，便洗清了罪过，岂不是太儿戏了？我们这么做，本就是为了你好，为了这个家好。他若正大光明，是他一事又何妨？大哥哥，把这药喝了。身上便会出现瘟疫的症状，与身子是无碍的。咱们是要试试他的心。他若在危难中对你不离不弃，那我和少春自会一同劝说老爷太太，允许桃夭进门。可他若是抛弃了你，那便是祝哥哥看清了，也请哥哥早日回头。可我不能这么对桃夭，这是骗人，这是在告诉他我不信任他。大哥哥究竟想不想与他长相厮守了？我，他要是想要进孙家的门，那必须孙家何府上下都对他放心才好。二则他一人漂泊在外，万一什么时候怀了你的骨肉，你疏于照顾，出入差池，那岂不是肠子都要悔青了？如今家下人心不齐，大哥哥也是知道的。二哥哥常年出征，二嫂子在家里头又没有地位，三房那头巴不得看你的笑话呢。就是少春这样的手段，也是费了九牛二虎之力才勉强立足的。桃夭一个弱女子，想要立足谈何容易？再说大嫂性格刚烈，是断不会允许你纳妾的。大哥哥要是再不听我的话，这家里边就更没人给你敲边鼓了。你想你娶桃夭，那是断断不可能的。大哥哥，我是为了你好。你若是真的相信他，区区一个玩笑，又有何惧呢？
快走吧，大哥。黄色吧，咱们刚好没有。对，真人还挺多，地也干净。哎呀，红色是适合我哈。这位是，这是大哥的红颜知己桃夭，也是我师姐。大嫂子没有师姐心细，就让师姐来照顾大哥吧。师姐，你怎么变成这个样子了？师姐，我知道你着急，但也要留神，别过了病气儿。大夫说，大哥得的可能是瘟疫，这个病弄不好是要人命的。今日有赴江南赈灾的官员回京述职，皇上让大哥哥详做笔录，恐怕是那位官员染了疫症，大哥哥走得近，便不小心染上了。这件事不能宣扬出去，以免闹得人心惶惶。我本想带大哥回家里的，只是家里人多嘴杂，就暂且坐在客栈了。现在缺人照料，能否请姑娘看顾我哥哥两日？我来照顾他。滚！我早就跟师姐说好了，我们要不离不弃的。我就算是死，我也要跟师姐死在一起。奶奶稍安勿躁，你现在进去怕是要坏事儿。大爷先前还好好的，怎么这会儿子就得了瘟疫？定是四爷和四奶奶的计谋。你想想，如果你现在进去，非但揭穿不了他的真面目，还枉费了四爷和四奶奶的一番心细啊！奶奶，你说怎么办？咱们何必和大爷过不去？既然是那女人的错处，咱们找她说理去。奶奶，有道理。我这就回去收拾收拾，即刻过来替你们。只是，眼下还要劳烦四爷和师妹代为照顾，我速去速回。就说桃夭是个有情有义的女子吧，你们偏不信。怎么了，姑娘？那个孙世杰这会儿都成废人了，您何苦还和他纠缠呀？我这会儿胸口闷得慌，哎，也不是被他传染了吧？谁啊？你个蓬头鬼，他根本就没有病，没病？哎，他们是想试探我。看我对师姐是不是真的？可惜啊，他们不知道我自小学艺，他有没有生病，我一把脉全知道。他们忘了我是干什么吃的，竟然在我跟前使假招子。那我不妨就陪他们演一出戏，让他们见识见识，什么叫做感天动地。这场大戏我来陪你演。
明谁？我是孙世杰的正妻，孙府的大奶奶。今儿你们俩走备孕，在我手上。不要脸！别打人！别打人！别打人！别打人！谁打人？谁打人？谁打人？谁打人？谁打人？谁打人？谁打人？谁打我三奶奶，这大爷有了外宅，我也没办法找别人商量，只能过来找你了。你脑子活，你可得帮我想想办法啊！怎么处置了那皮子呀？大嫂子真糊涂，找个人牙子，把它贩卖到天涯海角，岂不一了百了了？只不过，他不是咱们的家奴，处置起来费些手脚。这时候，不图人家给咱们多少银子了，咱们花钱买太平。钱是吧？花钱，你看，你看这些钱够不够？贩卖良籍女子，那可是要犯杀头大罪的。就这么几个子儿，哪个人牙子稀罕啊？师姐，你快去把我所有的提洗钱拿过来，过来给三奶奶了啊！是。哎呀，现在的人牙子贪得很。大嫂，跟我透个底儿吧，你身上有多少体积？怎么这也有个三百两吧？哎呀，那不够呀，不够！哎呦，这可怎么办呢？这人都在我这儿呢，哎，得想想办法呀，放俏啊！哎，大嫂子，这个镯子能卖个好价钱？哎，可以可以，来，我拔给你。太紧了，哎，哎，太久不拔了。哎呀，大嫂子不会是舍不得吧？怎么可能？来来来，你拔，来，拔掉。哎呀，这镯子分量足了。能卖个好价钱，哎，大嫂子，等我好消息啊！好好好。哎呀，哎呀，这可是我的嫁妆啊！为了大爷也值了。桃，桃，桃，桃，桃，桃。难道真的没能经受住考验，弃我而去了吗？不，伯父，陶瑶，你不是这样的女人。你说过你是爱我的。风起花吹雪，满途霜降。
相信。天天都练，我爷，真的，我真的天天都练。你回来，我才着急呢。八成是被吴月红给卖了。啊！赶快，我们要想个法子逃出去。啊！逃出去！逃出去一日三餐外，余下的时间都给我绑上。是，你敢？脾气真不小，可惜啊，过会儿就要卖给海盗，八成能卖个好价钱。你们卖我定是受人指使，不过就是为了钱。你们放了我，我给你双倍价钱。等等，双倍？你虽有诚意，可我放了你，就坏了道上的规矩
，这万一传出……不会的，这样的勾当查出来一定会惊动官府。要卖我的那个人也不敢声张。你若放了我，两头拿好处，何乐而不为？倘或你不放心，那就将我的丫头放出去，姑娘让她出去筹钱。届时一钱一银，你不会吃亏的。姑娘，三倍。姑娘。陈娇，放你丫头走！是是，把她放。快去找孙世杰！我不快去！快去！二奶奶，你今日气色不好，人也没精神，我让厨房熬了鲤鱼汤，用些个补补元气。怎么了，奶奶？你先缓一缓，过会子我去找个大夫给你瞧瞧。不用，我月仙已经两个月没有来了。啊，奶奶，别不是有了吧？这个怎么办？若是让老爷太太知道了，我们怕是活不成了。怎么办？谁干的？我找谁去？什么？你有身孕了？这这可怎么办、啊？你不会不认账吧？你想到哪儿去了？可是眼下正是我步步高升的时候，倘若这个时候抖落出来，那那我就前程尽毁了。你这是什么意思？眼下只有一个法子了，我去给你找堕胎药。你良心被狗吃了不成？这是你的骨肉。我知道，我也不忍心。可是眼下这个孩子咱们不能留，怪只能怪他来的不是时候吧。你想想，孙家二爷常年不在家，你突然怀了身子，你怎么跟孙家交代？好妹妹，你听我说，这个孩子咱们真的不能要，咱们以后的日子还长着呢。倘若现在就鱼死网破了，我去下狱流放我都不怕，我就怕你们孤儿寡母的会受尽世人唾骂。咱们以后的好日子，咱们暂且忍一忍，好不好？我答应你、啊，日后啊，咱们一定会有很多很多的孩子，会有一群孩子围着咱们叫爹娘，到时候就怕你硬都硬不过来。好了。三天时间，到时候我想法子，把药送到你手上，好不好？嗯。奶奶，这可不是小事儿。你平常身体子就弱，哪里经得住那种痛？如今是胳膊谁在袖子里，同叔不能叫外人知道。倘或摸头出来插齿，这大夫是情好还是不情好？通出来免不了让孙家蒙羞。孙苏两家也是要结仇的，两下利益耽搁，你这命怕是保不住了。我何尝不知道呢？可又有什么办法？我眼下这种情况，怎么好剩下的？奶奶，你别怪我多嘴，我瞧那贾大人真不是个爷们儿。您和他暗中来往，本就委屈，他倒好，出了事把头一缩，生死由您。这样的人怎么能托付终身？想是遇到命里的天魔星了吧？谁在呢？啊
，你们在干什么？快点，饶命！快点，饶命！饶命！青天白日的，在这里做这等龌龊勾当，还想不想要命了？走，跟我见太太。饶命啊，二奶奶！饶命啊！饶命啊！二奶奶，快找人牙子来，远远的发卖了，到省心里。太太饶命了！太太，太太饶命了！太太饶命了！太太饶了！饶了！还有脸告饶？光天化日之下做这种下贱的勾当，全当主人咱们的死了不成？太太饶命了！太太饶命了！虽说府里的哥都成了亲，这不还有四姑娘吗？那小孩子家家撞破了，你们岂不羞死人了？这府里容不得这种没脸没皮的奴才。来人！愣着干什么？拖出去！是，饶命！太太饶命了！饶命了！饶我吧！太太，太太，求你饶了我吧，太太！我家大人死了多年，先给他相了，确实是两情相悦。我在孙家干了多年，从没做错过任何一件事情。求你看在我出口卖力的份上，求你饶了我吧，太太。你是孙家家生的奴才，没经过我的允许，自己找了一个女婿。你哪只眼睛里还有主子？青天白日，假山石在后面苟且，羞也得羞死你们！这会子又在这啰嗦什么？太太，我知道错了，太太。我们家是书香门第，留下你这样的，成什么人家？没长眼色，没看见太太恼了吗？还不拖下去？是。太太，这个妈妈是个好人。我刚接手府里家务的时候，她忙里忙外的帮我，什么脏活累活都肯干的，瞧着是个极老实的人。女子重于情，这才昏了头。媳妇请太太手下留情，饶了她这遭吧。饶了她，今天饶了他们，明天就有人照原样学。到时候，个个劳苦功高，个个求宽恕，这么大家子，再没规矩体统了。你是年轻媳妇儿，别趟这滩浑水，臊的慌。可是，四奶奶就别管了。是啊，少春，孙家对于这样的事儿是绝不会姑且的。没下令乱棍打死，就已经算是手下留情了。嗯、拖下去。是是。太太饶命！太太饶命啊！太太，太太饶命啊！饶命啊！二奶奶。这事儿既是你发现的，交给你来处理。是，太太。喽，二嫂子，怎么了？二嫂子，能不能把这个虾仁卖给我？啊，这位妈妈确实是位好人。二嫂子要是顾及太太那头，今日鸭子转个手，我再把他们赎回来。只是要请二嫂子睁一只眼闭一只眼，别告诉太太才好。你做什么都和我不相干，我只管把人卖了。那多谢二嫂子。小翠。谢谢四奶奶。谢谢四奶奶。好了，快起来吧。谢谢四奶奶。这些银子你们拿着，远远的离开这儿，再也别回来了。谢谢四奶奶。谢谢四奶奶。走吧。谢谢我的孩子。一丝活命的机会。四奶奶来了，坐。二嫂子找我是为了那位妈妈的事儿吗？你放心，一切我都安排妥当了，太太不会发现的。四奶奶是位善心人，我早前没有与你深交。只当你为达目的不择手段，如今看来
，是我错怪你了。二嫂找我，恐怕还有别的事儿吧。小翠，你先出去。我自从嫁进孙家，就只见过二爷一回。新婚第二日，他便带兵出征了。在往后的年月里。除了弹琴，我没有胖的消遣。人人都看我尊荣富贵，却不知道我过的行尸走肉一般。要是能选择，我倒宁愿金钗不易。只要能和丈夫长相厮守，所以每每看见你跟四爷夫妻恩爱。我心里头挺不是滋味的，不知我能为二嫂做些什么。你对下人上去有那么好的心肠，若换作是我呢？你会怎么办？会帮我吗？二嫂怎么了？我也不会来找你。你跟四爷如胶似漆，哪里懂我的苦处？韶华易老，女人最金贵的，不过就这几年。我日日独守空房，连个跟我说话的人都没有。这样的日子，我不知道要熬到什么时候。孙俊豪，他是谁呀、啊？他是孙家二爷，是堂堂大将军，却不是我的丈夫。我如今，我连他长什么样子都快忘了。他一去就是好几年，音讯全无。我一个如花似玉的姑娘，我凭什么为她守活寡？我不能这样下去，我要活命。四奶奶，你就好人做到底，帮我这一回，好吗？不能帮，我也帮不了。我既然嫁进了孙府，那一切就要以孙家为重。若是我助纣为虐，那我便是孙家的罪人。四奶奶，既然我有胆量把事情告诉你，就做了最坏的打算。你不肯帮我，我至多一死罢了。可孙家和苏家都是名门望族，这件事情如果被抖落出去，两家的脸面都顾不得，到时候没有人会感激你。你照样是孙家的罪人。如果你帮我这一回，让我渡过难关，你就是我的救命恩人。我会一辈子都报答你的大恩大德。二嫂，你先起来。二嫂，何以认定我能帮你啊？你能从百戏搬家到孙家，不？
不仅能让老爷太太喜欢，还能让大奶奶依赖你，三奶奶屈从于你，可见你的本事。况且这全府上下，只有你能帮我了。少春，就当是我求你了。我想想吧，恒叔和孩子的性命都在你手里攥着。风起花吹雪，满头霜降如雨，与君。心。